En el vídeo de hoy vamos a hablar, vamos a probar y vamos a ver qué resultados nos ofrece esta incubadora de cuatro huevos. de esta incubadora de cuatro huevos. Incubadora que si la vemos externamente pequeñita, obviamente es de cuatro huevos, pero es pequeñita, reducida, tamaño mini. Obviamente ya estáis viendo cuál es el exterior, es una casita, es una incubadora eh, básicamente que parece de juguete. Eso no implica que vaya a ser mala, por eso vamos a probarla y vamos a desmistizar un poco lo que es esta incubadora. Ya estamos viendo externamente cómo es. Aquí vemos el panel de configuración y aquí detrás una cosa que me gusta mucho y que las incubadoras cada vez lo traen más incorporado es no tener que abrir la incubadora para añadir el agua. Por lo cual aquí estamos viendo un agujerito que con un biberón le vamos a añadir el agua, ¿vale? Una vez que abrimos la tapita, el tejado, ¿vale? Vemos aquí los cuatro huecos de los huevos. Lo primero. Volteo, como es lógico, manual. Primer problema que yo veo que no me hace gracia. Los huevos van en vertical. En una incubadora que tiene una bandeja que se le puede quitar, no hay problema porque luego en la nacedora los huevos quedan totalmente tumbados y el pollito nace en su posición natural. En este caso no tenemos forma de tumbar los huevos los tres últimos días, por lo cual el pollito va a tener que nacer de pie. No es su posición natural. Pero bueno, vamos a probar qué tal. Siguiente que veo, veo que la bandeja de volteo, o sea, donde van a poner los huevos, es bastante pequeño. ¿Eso qué pasa? Que vamos a tener que meter huevos de tamaño mediano. Los que tienen huevos gallinas, que le ponen los huevos muy grandes, esta incubadora no le va a servir. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de su interior. Aquí estamos viendo el sensor, que esto nos va a indicar la temperatura de la incubadora. Aquí dentro ya vemos el ventilador y más para adentro estará lo que es la, la placa de calor, lo que genera el calor en la incubadora. Y aquí unos rectangulillos medianamente pequeños para el agua. Pero para una incubadora tan sumamente pequeño veo bastante hueco para el agua. Por lo cual, contento, no hay que echarle tanta agua constantemente, no hay que estar muy pendiente de ella. Una vez que ya hemos hablado del exterior, que ya habéis visto que no tiene mucho, aquí es donde se enchufa. Vamos a enchufarla, como ya hemos dicho, y vamos a ver qué parámetros nos ofrece la incubadora, ¿vale? La enchufamos. Se enciende. Sí, se ha encendido, ¿vale? Para poder configurar la, la incubadora, mucha ciencia no tiene, pero aún así, aquí arriba te voy a dejar el enlace del vídeo donde yo hablo sobre esta incubadora, sobre cómo montarla, sobre cómo configurarla y todo lo que hablamos de la incubadora, ¿vale? Hoy solamente vamos a probarla. Como siempre digo, antes de poner una incubadora, vamos a calibrarla, sobre todo si es nueva y no sabemos cuál es el manejo de nuestra incubadora. ¿Cómo la calibramos? Pues como siempre hemos hecho. Aquí tenemos tres termómetros... Se ponen más o menos alternos por toda la incubadora. Esperamos una hora y ya vamos viendo los parámetros que nos ofrece, tanto los termómetros por dentro como el termostato que tenemos fuera. Aquí podemos observar cómo la, la incubadora marca 38 con un grado, pero estamos viendo los termómetros 37,5, 39,3 y a ver si consigo alcanzar a verlo... Eh... Marca 41,8, es decir, temperatura que los dos termómetros de arriba no tienen nada que ver. Por lo cual lo que vamos a hacer va a ser bajar la temperatura un grado a la incubadora. Una vez que le bajamos un grado a la temperatura, esperamos 15 minutos para que la incubación se establezca. 37,1, ya lo estamos viendo chicos, y dentro marca 37,2. El otro termómetro 40,7 y el otro 38,6. Volvemos a bajar la temperatura y tenemos que hacer la prueba hasta que encontramos una temperatura que medianamente nos va a dar unos parámetros medianamente correctos para poder incubar. Al final dejo la incubadora con 35,5 grados y vemos como 36,4, 35,8, 35,8, 36,4 y eh, otra vez que no lo veo. Se me refleja la, la luz. Eh, 38,1. Parámetro que medio que. 
Ya habéis visto, chicos, me he tirado pues casi dos horas eh, calibrando la incubadora. Calibrando no, porque no tiene para calibrar esta incubadora, pero bueno, yo juego con la temperatura y medianamente eh, voy a intentar poner una temperatura casi estable. Estamos hablando de que en una parte de la incubadora 36 grados, 36,5 en otra, pero en otra estamos alcanzando los 38 grados. ¿Qué es lo que pasa? La calor no se reparte uniformemente y no sé qué puede salir de ahí, porque puede ser que un huevo se me cueza y el otro se me quede helado. O sea, pasamos del dragón de Juego de Tronos a la Frozen. Pero bueno, vamos a ver cómo intentamos llevar esta incubación de tal forma que la cosa salga bien. Bueno chicos, aquí tenemos cuatro huevos, los cuatro que van a entrar aquí. Ya sabéis, para incubaciones que va el huevo de pie, la punta más alargada siempre hacia abajo, ¿vale? Una vez que tenemos nuestros huevos, lo primero que vamos a hacer va a ser marcarlos. Como siempre digo, con una X y con un círculo. ¿Por qué? Muy sencillo, lo voy a explicar ahora, ¿vale? X para adelante. ¿Vale? ¿Por qué? Muy sencillo. El volteo de los huevos no se puede hacer así. ¿Vale? Ya estamos viendo X por un lado, círculo por otro. Podemos pensar que el volteo del huevo es correcto así. Y no, ¿por qué? Porque el huevo gira sobre su propio eje y el pollito no se está moviendo en absoluto. Tenemos que tener en cuenta que el volteo sirve para que el pollito no se pegue a la cáscara. Por lo cual tenemos que hacer otro juego con el huevo, ¿vale? En este caso vamos a colocar la X cada una para un lado, ¿vale? El huevo. Hacemos así, lo giramos, ¿vale? Y queda los círculos para arriba, dejamos el huevo unos dos minutillos para que no se nos escape mucho la temperatura colocamos un poco así en la parte de arriba así conservamos un poquito la calor, ¿vale? y volvemos a colocar el huevo en su posición si nos fijamos, tenemos la X para afuera ahora lo que tenemos que hacer es dejar los círculos para afuera ¿por qué? porque la siguiente vez que giremos Giramos el huevo con la X para arriba y así cada vez que volteemos estamos dando un volteo completo. Si no, podemos perder un poco el norte y que al final el pollito se nos pegue en alguna de las paredes. Otra de las cosas que vamos a hacer en el volteo de esta incubadora va a ser, como ya habéis visto, en unas partes de la incubadora da más calor que en otra. ¿Qué pasa? Lo que he dicho, en, un, en una parte me puede salir un dragón y en otra una frozen. Lo cual vamos a hacer va a ser ir jugando con los huevos. Pum, pum, pum. Y pum, en cada volteo lo voy cambiando de posición. Por lo cual, al que le está dando mucha calor ahora, en la siguiente posición le va a dar un poquito menos de calor. Un poquito más de calor y así. Por lo cual, lo que voy a conseguir va a ser que el huevo no esté recalentado constantemente o que el huevo no esté frío constantemente, sino intentar de forma artificial que la calor eh, se reparta uniformemente. Lo tengo que hacer yo manual, ¿vale? Es la única solución que yo veo para intentar salvar esta anidada, ¿vale? Y poco más, chicos, ya lo único que me queda es taparla, esperar 21 días y vamos a ver los resultados que nos ofrece. Así que, chicos, nada, nos vemos en 21 días. Chicos, la incubación ya ha terminado y antes de ver los resultados vamos a hablar, os voy a contar un poquito mi experiencia con esta incubadora. También comentaros que mirad lo que tengo aquí detrás, así que si hay un poquito de ruido de fondo ambiental, disculparme, es que no se callan. Pues tengo que contaros sobre esta incubadora que eh, me ha sorprendido, eh, no sé si a bien o a mal, pero me ha sorprendido la incubadora. Una de las cosas que menos me ha gustado ha sido el, el tema del agua, de la humedad, porque eh, se consumía el agua muy rápido. Yo entiendo que es una incubadora muy pequeñita, por lo cual el cacharrito de la parte donde va el agua debe ser pequeña, obviamente. Pero sí que es verdad que aunque sea pequeña, como es lógico, eh, debería consumirse menos y tengo que reconocer que todos los días tenía que rellenarlo dos veces por lo cual es un poco molesto el hecho de tener que estar pendiente 24-7 del agua vale por lo demás la incubadora eh, ha funcionado como yo me, esperé, me esperaba volteo manual he tenido que ir moviendo a los huevos de sitio para intentar que o no se me quemara o no se me quedaran fríos y bueno, dentro de lo que cabe, los resultados no han terminado de ser muy malos. Os cuento, metimos cuatro huevos de mis gallinas. Cuando llega el día 7, hago una primera ovoscopia y veo que los cuatro huevos vienen fecundados. Por lo cual, bastante contento porque puedo realizar una experiencia completa con la incubadora. 
Llega el día 18 y me doy cuenta de que uno de los huevos, pues bueno, pues había un aborto, por lo cual me quedo tan solo con tres huevos en los tres últimos días. Y cuando llega el día 21, de esos tres huevos que me quedan, tan solo me nace un pollito. El resto se me queda como parado, no sé si quemado, no sé si enfriado, porque como ya os decía, yo los huevos los voy de, iba rotando, porque en unos lados ya sabéis que hacía más calor que en otros, por lo cual lo iba rotando para que ni se me quemara ni se me quedara en el lado. ¿Qué es lo que pasa? En el último día los huevos no se mueven, por lo cual al no moverse eh, tenemos un problema y grave. Tenemos que tener en cuenta, chicos, lo que ya había comentado. El volteo de los huevos eh, lo vengo haciendo también moviéndolo en los diferentes casilleros de los huevos porque en unos lados daba mucha calor y en otros lados daba muy poquita calor la incubadora. ¿Cuál es el problema? En los tres últimos días el huevo se queda totalmente quieto. Por lo cual, si ha tenido la mala suerte de que se ha quedado en la zona en la que daba mucha calor, el huevo se me puede quemar. Si vamos a la zona en la que da menos calor, el huevo se me puede quedar totalmente helado y que tampoco me nazca un pollito. Por lo cual, al final de cuentas, yo quería vivir la experiencia con la incubadora, lo dejé todo como lo tenía que dejar, y de los tres huevos que me quedaban con vida, tan solo me nace un pollito. Y aquí os voy a dejar las eh, imágenes de este pollito. Chicos, y aquí tengo al pollito que me ha nacido, como veis está más grandecillo, no he tenido tiempo para rodar el vídeo antes, ya está grandecillo, aquí tenemos al pollito que ha nacido de la incubadora y os voy a dar eh, mi opinión sobre la incubadora. Una incubadora difícil de manejar, no por el sistema que lleva de, de calor, sino por el simple hecho de que tienes que estar súper pendiente de estar moviendo los huevos, de estar rellenando el agua, por lo cual... Comodidad cero, ¿vale? Y luego sí que es verdad que si la queremos para tenerla en casa, para incubar huevos con los peques de casa a modo de experiencia divertida y, y de que los niños aprendan, oye, pues sí que la veo bien porque de precio no es cara y al final es mona, es simpática la incubadora, por lo cual en ese aspecto bien. Los resultados me han sorprendido, yo me esperaba que no me naciera nada, mayormente por lo que habíamos dicho de que los de que daba cal, mucho calor por unos lados, poco calor por otros, por lo cual al final, oye, me ha nacido un pollito y contento que estoy, ¿sabes? Y poco más, recomendarla, pues lo dicho, si queréis tener una experiencia divertida con los peques, os la recomiendo, si queréis dedicar un poquito a la incubación de gallina, no os la recomiendo. Dejadme en los comentarios que os ha parecido la experiencia con esta incubadora y decidme si que la compraríais o no la compraríais. Aparte, si queréis que eh, pruebe diferentes incubadoras, dejadme los modelos en los comentarios y si tengo posibilidad la apaño y os hago los vídeos tutoriales de esas incubadoras, ¿vale? Como siempre os digo chicos, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de suscribiros a mi canal, activar como es lógico la campanita para cuando suba vídeos nuevos os salte una notificación y obviamente si te ha gustado el vídeo te animo a que me regales un like. En el cajón de descripción os voy a dejar un link con todas mis redes sociales por si queréis seguir el día a día de JJ Farmer. También veréis un link en el que aparece mi Paypal por si queréis hacer algún tipo de donación a nuestro canal para que podamos invertir en comprar incubadoras y poder haceros los tutoriales que más os gustan. Y poquito más chicos, que nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y un saludo.